。哎，来来来，试驾一下七零三 F 梦中情车，其中油耗六点四，平均车速四十四，啊，快没油了，不会跑半道熄火了吧？哦，好柔软，这可以。我操！我操！我怎么我这身高都有点吃力呢？啊，中间剪辑掉了一些我当时感到很震惊，然后发微信跟群友说话的一段。然后我当时，我因为我自己身高一八三，然后当时上到这个车上面的时候，突然发现我只能两个脚尖点地，所以就有点诧异。哎，没有我没有，我就是先看看他，先先静态，我先看一下。哦、啊，这是超车的。你尝尝，它不也就是石油大灯吗？啊，对呀、啊，远光灯其实就这样。哦，远光灯是下面这两个，那它上面这个是什么？这就是日间行车灯是吧？现在是开着那个什么自动大灯模式呢吗？打着火之后才能看到自动大灯。那它这个灯是怎么回事？它是一，灯，它是就是只要你通电，它就开着灯。哦，通电它就亮。对。哦，那普通的那个灯是哪个呀？什么普通灯？就是，这是通电了是吧？对。我看一下，不是，它主要是你把这个屏幕只要亮，这个灯就亮。哦。近光灯只能打着火之后才能看到，远近光灯只能打打着火才能看到。对，这个不是远光灯吗？就是超车的那个。对。那那个近光灯是哪个？打着火才能看。打着火啊，我试试。灭离合。嗯。哇，真好听啊！嗯<笑>调的自动了。它这会儿它没有显示。哦，哎呦，哦，哦，这是近光，那是远光，哦，哦，可以可以可以，这个有意思。<笑>嗯，不过这个声音比我想象中还是大一些的。哦，这是拔子了是吗？打开的。哦，打开的呀！<笑>我去！我感觉我这身高上坐这车都有点压力。行，我刚才有一个一米六五的七。一米六五。等会儿，我我我我我我我我我我我我我然后骑到这个地方的时候，我甚至没有发现任何不对劲。但是当时我留意了一下仪表盘，我当时挂的是五档。
当时速度已经很低了，但是完全没有脱档的感觉，所以当时就觉得这个车真的非常的神奇。啊，这个发动机的整体运行质感是相当相当之平顺的，就是可能甚至会比有些四缸还要平顺。但是圆规正转啊，这个这个车还是有几点我觉得是需要吐槽一下的。首先是它左手的那个超车灯。就是管大灯的那个键，当你关掉自动大灯的那个按那个叫设置之后，你就完全变成了手动控制。但是那个键是非常非常容易碰到的，就稍不留神，你就是开着远光灯去晃对面的车了。所以这一点其实并不是很好，它的那个键特别的松，就你稍微一碰，它就会跳到其他的那个就是灯光设置中。然后另外呢，就是它的左右转向灯和它的喇叭这个。距离实在是太近了，非常容易误触。我刚才就是，我想去打转向灯，结果就碰到了喇叭。这种情况在后面发生了好几次，所以这个东西也有也也可能跟我的使用习惯有关系。但是，更多的就是它不像有些车，你可以直接就是忙着去操作，啊，也有可能只是我试驾的时间相对来说比较短，所以操作起来呢有点不够熟练。但我觉得这两个确实很容易碰到啊！如果有条件的朋友，可以去试驾去看一下。另外，如果让我说还有什么我觉得有点奇怪的话，就是它的离合非常的轻，就感觉像是加装了省力离合一样，就是根本不需要或使什么力道，它就可以拉到底，特别特别的轻。而且它的换挡，脚上的换挡的质感也是非常的软，非常的轻。就你可能没想的说是能给它挑到位，但是它已经把档给你升上去了，啊，这个这个感觉是非常的丝滑的，啊，但是它的刹车呢，我我又会觉得很软，它不是那种就是跟咱们平常使用的那种更多的那种刹车，就是你越使劲儿，它的刹车力道越大。啊，可这个刹车呢，整体捏起来就是非常软，但它其实刹得住，但只是反馈到手上的时候，总觉得不太会给人信心啊，这个地方我稍微摸了一下发动机的发热状况。其实这个车在当天的那个温度状况下，当天的温度差不多有个三十度出头